Kung itong kababawan na to ang dahilan para makalaya kami, so be it. Ngayon, alam niyo na ang pakiramdam ng nagmamakaawa. Walang tintang ball pen. Nakakaloka. Alasan ka? Gotcha. Laruan mo lang kami. Panyero, akala ko ba maayos na usapan to? Sorry, Panyero. Nagbago ng isip ng kliyente ko. Sana tatlo tayong nagsiselebrate. Sana din mahanap ko na sila, tatay. Napakulong na natin sila, Vera. Feeling ko mas madali na silang lilitaw. Hindi ko man lang nasabi sa kanya ang kanyang tunay na pagkatao. Na si Charles yung tatay niya. Siguro naman masaya na si Ina kasama ang tatay niya sa langit. Kung naging anas lang siguro ako sa simula pa lang, baka iba yung naging kapalaran niya. Baka hindi siya nagawang sakta nung half-sister niyang si Astrid. Baka nakasama niya yung lola niya, si Filipa. You pretended to be someone else. Gusto mong pabagsak yun ang apo ko. At ninakaw mo ang kumpanya namin. Wala kang ninakaw. Nakuha natin ang leadership ng Fortune Dragon fair and square. Saka syempre kakampihan ni Miss Filipa si Astrid. Apo niya yun. Mukha naman siyang mabuting tao eh. Ang problema, wala siyang kaide-idea kung gano'ng kasamay mong kamag-anak niya. Chua, laya na kayo. May nagpiyansa sa inyo. Sino nang bail sa atin? Hindi ko alam. Ngayon nandito na ako. Ako bahala sa lahat. Hindi ko pababaya ang apihin kayo ng babae niyon. Thank you, Ama. Ma-influensya at mapera pa rin si Filipa. Sana lang ma-realize niya kung gano'n kasamang mga kinakampihan niya. Biruin niyo ang swerte niyo pa rin. Just when we thought na talo na kayo ni Ina, lo and behold, may kakampi pa pala kayo. <laughs> well, habang nasa akin ang dragon statue, patuloy pa rin kaming sa swerte. So, let's not miss this opportunity. Astrid, magpasipsip ka ng mabuti nun sa matanda. Siya na lang ang natitira nating alas. <laughs> Hindi naman ako matitiis ni Ama. After all, ako lang ang nag-iisa niyang apo. Astrid, come. Nagpa-deliver ako ng favorite food mo. I'm sure miss na miss mo na yan. Halika. Nasa pa, Angelique? Sure, Ama. Oh, Ang cute nila, no? Para talaga silang tunay na maglola. Lutus, ano ka ba? Hindi pwedeng marinig ng matanda na hindi si Charles ang tunay na ama ni Astrid. I need that old woman's money and connection if I want to win the war against him. Para po kay ma'am. Mm, ano to? sa isip ko. Bakit ang lakas ng pakiramdam ko na ikaw ang anak ko? Sino ka nga ba talaga? Nakalabas ka na pala ng kulungan. And that's your best idea? Magpadala ng patay na daga. Well, for now, patay na daga. Pero malay mo sa susunod. Ulo ng assistant mo ang ilagay ko doon. Eh, sira ang ulo pala, tay. Papatulong mo doon, eh. Kalista, pabayaan mo siya. She's all talk anyway. At least ngayon, nakita na niya kung anong kaya natin gawin. Isang pagkakamali lang niya, balik siya sa kulungan. <laughs> oh, I'm scared. I'm so scared. <laughs> you should be. Dahil hindi pa tapos ang kaso ninyo. You're just out on bail. At gagawin kong lahat para habang buhay ko yung mabulok sa kulungang mag-ina. Hindi ako. 
How dare you hurt my granddaughter? Ang kapal na mukha mo? Si Astrid po ang nauna. I was just defending myself. Don't believe her, Rama. Nananahimik ako dito tapos sinugod-sugod niya ako. Kasama ba ito? Sinungaling ka talaga? Tama na, Ina. Sumusobra ka na. Kung akala mong kaya mong api-apihin ang apo ko, nagkakamali ka. I will do everything in my power para pabagsakin ka. Meron din katapusan niyang kasamaan mo! Halika na ako. Kamusta ka na dyan sa langit? Alam mo... Miss na miss ka na namin ng tatay mo. Are you hurt ako? May masakit ba sa'yo? Buti na lang talaga, Ama, dumating ka. Kundi baka nasakta na ako ng Scarlet na yun, yung bruha na yun. Bakit kasi hindi ka nalang magpahinga dito sa bahay? Bakit ka pa pumasok sa office? Ama, hindi naman ako kriminal eh. Bakit ako magtatago? Ayoko lang saktan ka ng babaeng yun. She took everything away from me. My reputation. My life! Everything! Ama! Lahat! Don't worry, Apo. Ako ang bahala sa kanya. Okay? Bukas na bukas din, I will officially go back to the office. Pansamantal ako lang tinahawak sa inyo yung shares ko sa company. But tomorrow, babalik ako sa opisina. Officially, at ako na yung uupo sa mga board meetings. Okay, I will take over and I will take control. Humanda sa akin ang Scarlet Del Fuego na yan. Sabihin sa akin na yung babae niya, naiisip mo pa rin si Ina. Ikaw, huwag naman talaga niya. Tingnan mo. Ay, Mira naman. Hindi na lang kita kung saan namatay si Ina. Ginawang kita ng altar. Ano pa ba ang gusto mo? Masama ba naman mismo yung anak mo? Masama bang umasa ako na buhay pa siya? Mas Almira. Hindi lang ikaw ang dito nahihirapan. Lahat tayo. Itinurin kong tunay na anak si Ina. Lahat tayo nagluluksa sa pagkawala na. Pero sa ginagawa mo, sarili mo lang pinahihirapan mo. Alam mo kung anong masakit? Nasasaktan ako dahil nag-aagalan ka.
Sinabihan ko ng mga guards sa opisina. Naalertohan tayo kapag nandun. Si na Ma'am Filipa, si Vera at si Astrid. Hindi ba pwedeng ipaban sa office yung mga hitad na yun? <sighs> Unfortunately, no. They still own almost half the company. Alam mo, Kalista, gusto ko ang kausapin si Ma'am Filipa eh. Gusto ko siyang warningan tungkol kay Astrid. Mali ang kinakampihan niya. Kahit kausapin mo yun, hindi ka pakikinggan nun. Siyempre, blood is thicker than water. At saka kahit yata magpasabog ng nuclear bomb niya si Astrid, eh papanigan niya yun. Naiingit din ako kay Astrid. Kahit gaano kasama pa ang ugali niya. Meron pa rin siyang nanay at lola na sumusuporta sa kanya. Correction, enabler. Samantalang ako, natupad ko nga ang mga plano ko. Napatumba ko ang mga kaaway ko. Pero wala naman akong pamilya kasama. Paano kaya kung manawagan si Scarlett at i-announce niya na hinahanap niya Sina Sir Brian. Parang okay yun, di ba? Kalista, hindi pwede. Baka pag-initan pa sila ni Astrid at ni Vera. Kailangan nating mag-ingat. Tonton? Yes, ma'am. Ano nang balita sa paghahanap sa tatay ko? May mga tauan po ako sa Bulacan at Batangas. Nagtatanong-tanong na po sila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pa yung nalagin. Kala ko, hindi mo na ako ibibail. Kailangan pa kita, James. Thank you, Vera. Ano ka ba, James? Hindi ito ang tamang panahon para dyan. May mas mahalaga tayong misyon. Oh, ang gantihan si Scarlett. Sige, akong bahala. Tatawagan ko mga tauhan ko. Bobo, hindi tayo pwedeng bara-bara kumilos. May kapangyarihan na siya. Nag-iisip na siya ngayon. So, anong plano mo? Hindi ko alam. Pero, kailangan natin pag-isipan mabuti ang next move natin. I'm sure meron din siyang weakness. And we will hurt her there. Nandiyan na si Ama. Slowly! Those are very expensive! Slowly lang! Good morning. Matagal akong nawala sa opisinang ito. Kaya gusto ko, yung lidal ako from China, paikutin niyo muna sa lahat ng rooms dito bago niyo dalhin sa office ko. Okay? Fortune Dragon has been plagued with so much misfortune. Kailangan umikot ulit ang swerte dito sa kumpanya natin. Ah, uh, ama? Do we really have to have lucky charms that big? At saka, kailangan ba talaga ganyan katami yung fortune plants natin? Hindi ba nakakahiya? Ano nakakahiya doon? Mama, hindi ba masyado na tayo maraming lucky charms? Baka naman sumobra na. Well, obviously, your other charms didn't work. Habang wala ako, you have been plagued by bad luck. My gosh! Anong kaeg ikan to? Speaking of bad luck, eto na pala ang main source ng nega vibes sa kumpanyang to. Ma'am Filipa, you're here. Why are you surprised? At bakit parang hindi ka yata masaya? <laughs> Akala ko kasi namin retired na kayo. <laughs> Shut up. <laughs> don't worry, my dear. I don't plan to retire. In fact, 
I plan to stay here for a long, long time. Nagdala nga ako ng isang Golden Buddha from China dahil gusto kong palayasin ang bad luck at evil elements dito before I go back to work. Well, good luck with that, Ma'am Filipa. Dahil ang tunay na masasamang elemento, nakadikit pa rin sa'yo. <laughs> Tama! Lakas na akong sa'yo! Uh, excuse me, who do you think you are? Um, hashtag Pinangerang Frog? Huh? Let's go, Kalista. We have more important things to attend to. <laughs> go! Malasin sana kayo. Oops! Hindi na pala kailangan mag-wish dahil matagal na pala kayong minamalas. With your face, I bet you're so unlucky. Face mo mukha mo. Oh, I do that every day. <laughs> Bro, 10 a.m. may meeting ka with the marketing team. Tapos, 12 noon naman, may lunch ka with Dr. Borromeo. Okay? Tapos, 3 p.m. naman, may meeting ka ulit with the marketing department. Okay? Ayun, may isa pa. 8 p.m. Nagre-request si Scarlett ng dinner with you. Dinner? Oo. Oh, Oo, oh. oh, wala. Joke lang. Hindi nakakatawa. Joke nga lang. Hindi nakakatawa. Ba't ka naman yayayain nun? E di ba galit nga yan sa'yo? Ito naman, no? Pero, pero grabe, no? Ang lakas pa rin talaga ng feelings mo kay Scarlett. Ah, STKI na pala. Hindi pa rin lumilipas. Ano mo ba? Binanggit ko na yung pangalan niya. Kumislap na yung mga mata mo. Oo. Oh. Pero, sayang na bro, kung pwede lang sanang bumalik yung dating Ina sa katauhan ni Scarlett, siguro, mapapatawad ka na nun. Kasi eto kasi si Scarlett. Ang tigas ang puso eh. Pusong bato. Literal. Ay, tama ka, brother. Tama? Ay, tama ka. Baka nga... Baka nga yun yung kailangan kong gawin. Isipin mo na lang, baka may paraan, di ba, para ma... maalis ko lahat ng galit ni Scarlett. Hmm. Yung bumalik yung dating ina nga. Hmm. Gigil, nagigil talaga ako dyan sa pagbumukha ng Scarlett na yan eh. Gustong gusto ko na siya ingudgud kanina. Calm down, Astrid. Hindi mo pwedeng ilabas yung mga sungay mo ngayon. Tahan-dahan lang. Ang importante ngayon, hindi tayo magmukhang masama sa mga mata ng lola mo. Dapat si Scarlett. Okay? Hmm. Sa pa si Ama. Kung ano anong pinaggagawa, ang dami-dami niyang Buddha, ang dami-dami niyang mga halaman, ano mong balak niyang gawin dito sa opisina? Kagawin niya Amazon Forest, mami nakakaya yung mga ginagawa niya. Sakyan mo na lang. Baka lumuluwag na tornilyo sa ulo sa dami ng gamot na iniinom. Basta magpakabait ka lang sa lola mo, okay? Astrid, wala na tayong pera ngayon. And she's all we have. Philippa is our ticket back to power. At pwede natin siyang gamitin para makaganti kay Scarlett. Hmm. Scarlett? Ay, yun na ka pa ba dyan? Secret. Bakit? May dapat ba akong marinig? Naglololoko mo ba kami? Me? Of course not. Hmm. Huwag niyong kakalimutan. Maghugas kami kayo, ha? Ay, siya talagang babae yan. Ano kayang narinig niya? Paano kung magsumbong yan kay Ama? Magagalit sa atin si Ama, papalayasin tayo nun sa bahay, saan tayo titira? Hindi ako makapapayag. Kung kailangan kong tahiin ang bibig niya, gagawin ko para hindi siya makapagsalita. Mommy, we have to think fast. Paano kung dumiretso na yun kay Ama? 
Ito nga, nag-iisip na nga ako eh. Itong tinutulungan mo kaya ako? You mean, ginigamit lang ng dalawang etyosera ngayon si Mang Filipa? Desperada na talaga sila. Kahit pobreng matanda, ginagamit nila laban sa atin. <laughs> Nakakaloka, ha? Alam mo, mukhang mainit-init pa yung chika mo, ha? Baka dapat i-deliver mo na agad yan kay Filipa. That's exactly what I'm going to do, Kalista. Oras na para malaman ni Filipa na nasa likod niya ang mga totoong demonyo sa likod ng building na ito. <laughs> Mimi? Mimi? Sino ka? Anong ginagawa mo? Ah! No! 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 Mimi! Mimi! Security! Patulungan niyo ako! Sino ka? Sino ka? Habulin niyo! Habulin niyo yung lalaking yun! made for me. Walang katawala nito dito. Tapos, he just destroyed it. It looks like merong gustong mag-terrorize sa'yo. Mukhang merong hindi masaya sa pagbabalik mo. At sino naman yun? Ma'am, Filipa, I have to talk to you about... Oh my God! Anong nangyari dito? Ah, mukhang alam ko na ang sagot sa mga katanungan mo, Mama. Ikaw, demonyita ka talagang, Scarlett Cano. Umaming ka. Ikaw ang nagpadala ng tao dito para sirain ang mga gamit ng Mama, no? What? Anong pinagsasabi niyo? Why, di ba, Scarlett? Huwag kang magmangmaangan. Porket ba alam mo na importante kay Ama yung mga plants na to at yung mga Lucky Charms na to, kaya mo ginawa yun? Totoo ba ito, Scarlett? Ma'am Filipa, ay, hindi ko alam kung ano pinagsasabi ng mother and daughter tandem from hell na to. Hindi po ako. Siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman dito. Because the moment nalaman ko nagsisunungalin ka, I won't let you get away with this. Talagang ikaw ang pinagbintangan ni na Vera. Nagulat nga rin ako sa nangyari kanina eh. If I know, sila ang may pakananon para hindi mo mas plok kay Ma'am Filipa yung totoo. Alam mo, I think you're right. Dapat tong si Vera hindi limang apelido. Dapat linta. Dahil kakapit at manggagamit siya just to survive. Naawa nga din ako kay Ma'am Filipa eh. She was only trying to protect Astrid. Hindi niya alam ginagamit lang siya ni Vera. Mabuti pa, huwag ka nang makialam sa gulo nila. Regardless, kahit kanino kumapit si na Vera, we can still take them down. Saka huwag ka nga maawa kay Filipa. Technically, nasa side pa rin siya ni na Vera. Ang sabi nga, the family of the enemy is an enemy too. 